হ্যালো एवरीवन ডিজিটাল লজিক ডিজাইনের আজকের লেকচারে আমি ফজলুর রাবি ফ্রি সিসি লার্নিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমরা কম্বিনেশনাল লজিক উইথ এমএসআই এন্ড এলএসআই এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে বুলিয়ান ফাংশন কে কিভাবে একটা 8 ইনটু 1 মাল্টিপ্লেক্সার এর মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় বা সিম্প্লিফিকেশন করা যায় তো গত লেকচারে আমরা অলরেডি মাল্টিপ্লেক্সার কাকে বলে 4 is to 1 মাল্টিপ্লেক্সার এবং একটা বুলিয়ান ফাংশন কি কি ভাবে 4 to 1 মাল্টিপ্লেক্সার এর মাধ্যমে এক্সপ্রেস করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি এই ভিডিওটা ভালোমতো বোঝার জন্য অবশ্যই আগের ভিডিওটি দেখতে হবে যদি দেখেন তাহলে আজকের লেকচারটা বুঝতে আপনাদের জন্য অনেক বেশি ইজি হবে এবং এটার লিংক আমরা ডেসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি এট দা সেম টাইম এটাও বলে নেই আমাদের বিভিন্ন যে I button gulo ache she gulo apnara dekhben shekhaneo kintu amader digital logic designer je important content she gulo kintu amra already alochona kore thaki ebong shetar link diye rakhi to jai hok ajker alochona amra ashi je ekhane amader je ekta expression dewa ache je implement the following boolean function with 8 is to 1 multiple multiplex a b c d okay to ekhane already kintu bole dewa hoye ache je multiple ta amra apply korbo seta hocche je 8 is to 1 multiple ta tar mane hocche আটটা ইনপুট থেকে যে কোনো একটা আউটপুট ওই ইনপুটের বেসিসে কি হবে সিলেকশনে চলে যাবে আউটপুট হিসেবে সিলেক্টেড হবে তো এই যে সিলেকশন লাইনের কনসেপ্ট বা এইখানে মাল্টিপ্লেক্সার যে কোনটা ব্যবহার করব অনেক সময় সেটা কিন্তু নাও বলে দেওয়া থাকতে পারে কোশ্চেনে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা যে ফর্মুলা ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে যে 2 টু দি পাওয়ার 2 টু দি পাওয়ার a 1 ওকে माल्टिप्लेक्सारेटा <laughs> 8 to 1 multiplexer হচ্ছে আমরা ব্যবহার করব আর সিলেকশন লাইনের কনসেপ্ট অলরেডি আমি দিয়েছি যে সিলেকশন লাইন কটা হবে সেটা অবশ্যই হবে হচ্ছে log 2 বেস এই যে 8 যেহেতু হচ্ছে তো 8 মানে হচ্ছে কি হবে log 2 বেস 2 টু দি পাওয়ার 3 সো 3 ইনটু log 2 বেস 2 আমি আলটিমেটলি বলতে পারি সিলেকশন লাইন হবে হচ্ছে কয়টা তিনটা ওকে s not s1 এবং s2 তো মোটামুটি এটা আমাদের আগে আলোচনা ছিল কিন্তু এটা আমরা জাস্ট একটু আলোচনা করলাম দেখলাম এখানে ভেরিয়েবল কতগুলো a b c d যে চারটা ভেরিয়েবল সো 2 টু দি পাওয়ার 4 কম্বিনেশন যদি নেই তাহলে আমরা সাম অফ মিন টার্মের যে বা সাম অফ প্রোডাক্টে যে কনসেপ্ট ছিল সেই কনসেপ্ট অনুসারে আমাদের কিন্তু টু টেবিল তে তৈরি করতে হয় ষোলোটার জন্য তো এবং এই ষোলোটার মধ্যে কতগুলো এই 1 2 3 4 5 6 7 ওকে স্পেসিফিক যে সাতটা এই সাতটা কম্বিনেশনের জন্য আউটপুটের জন্য 1 হবে আর বাকি সবগুলো কি বাকি যে নয়টা কম্বিনেশন সেগুলো যেন জিরো সো আমরা কষ্ট করে সেটা তৈরি করছি না আমরা সরাসরি আমাদের যে আমাদের সিলেকশন লাইন এবং কোনটা কোনটা আমরা আউটপুটের জন্য পাস করব সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি তো প্রথমে আমরা বলি যে ভেরিয়েবল যেহেতু এ বি সি ডি চারটা ভেরিয়েবল এর মধ্যে আমরা যে কোনো তিনটা ওকে যে কোনো তিনটা আমরা সিলেকশন লাইনে দিয়ে দিতে পারি আমার ইচ্ছা হলো যে আমাদের যে এস টু এখানে আমি b s1 c এবং s not এ কি দিয়ে দিব d দিয়ে দিব তাহলে আমার b c d তিনটা ইনপুট কিন্তু আমার ব্যবহার হয়ে গেল তাহলে এই তিনটা যে ইনপুট বা তিনটা সিলেকশন লাইনের ভিত্তিতে আমার এই ইনপুট গুলো সিলেক্টেড হবে ওকে এই তিনটা সিলেকশনের ভিত্তিতে কি হবে তিনটা সিলেকশনের কম্বিনেশনের ভিত্তিতে আমার এই আটটা ইনপুট সিলেক্টেড হবে এইজন্য যেটা করতে হবে আমাদের যে এই সিলেকশন লাইনের জন্য যে টু টেবিল সেই টু টেবিলটা তৈরি করে নিতে হবে ওকে তাহলে আমি এইভাবে বলতে পারি যে টু টেবিলটা হচ্ছে কেমন যে টু টেবিলটা এমন s2 s1 এবং s0 এর ভিত্তিতে আমার কি হবে ফাংশনাল আউটপুট সিলেক্ট করতে হবে বা অন্যভাবে যদি বলি এটা b এটা c এবং এটা হচ্ছে d এর জন্য কাজ করবে ব্যাপারটা এরকমই তাহলে আমাদের যে যতগুলো বুলিয়ান ফাংশনাল কম্বিনেশন হয় সেই কম্বিনেশন গুলো আমরা এটা এটা করে যদি লিখি मान 
আগের মতো করে যদি দেখি এটা হচ্ছে জিরো 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 ওয়ান পরবর্তীতে জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো এবং ওয়ান 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 ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমার টোটাল যে কম্বিনেশন সেই কম্বিনেশন যেটা কি নামকে কি দিবে আমার এই সিলেকশন লাইন থিয়েটার ভিত্তিতে এই এই আউটপুট গুলো সিলেক্টেড হবে ওকে তাহলে আমরা এখানে আমাদের যে ভেরিয়েবল গুলো আছে কোন ভেরিয়েবলটা বাকি আমাদের ভেরিয়েবল বাকি হচ্ছে এ সো এর জন্য আমাকে এখন একটা টেবিল তৈরি করে নিতে হবে সেই টেবিলটা বলছে যে এখানে ইনপুট গুলো লিখে নেই আই নট আই ওয়ান আই টু আই থ্রি আই ফোর আই ফাইভ আই সিক্স এবং আই সেভেন ওকে ভেরিয়েবল বাকি ছিল এ তাহলে এটা হবে এর প্রাইম আর নিচে দেখবো এ ওকে তাহলে একটু যদি এখানে কাজ করে দেখি ভেরিয়েবল সবগুলোই ব্যবহার করে ফেললাম ওকে তো সবগুলো ভেরিয়েবল যদি ব্যবহার করি আমার যে কম্বিনেশনটা তৈরি হয় আমি যদি আমার সেই বাইনারি কম্বিনেশন যদি লিখে ফেলতাম জিরো থেকে শুরু করে ফিফটিন পর্যন্ত টোটাল আমার যদি ষোলোটা কম্বিনেশন হতো সেই ষোলোটা কম্বিনেশনের মধ্যে এ হচ্ছে আমার যে লিস্ট সিগনিফিকেন্ট মোস্ট সিগনিফিকেন্ট পিট সে বাম পাশে আমি রাখতাম তাহলে প্রথম যে আটটা সে আটটা কম্বিনেশন সবগুলোতেই কিন্তু আমার এ কি হতো এর ভ্যালু জিরো হতো দ্যাট মিনস এ প্রাইম যেটা সেটা আমার সিরিয়াল আমি যদি বলি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এবং সেভেন ওকে তাহলে এই প্রথম আটটা কম্বিনেশন সবগুলো কি হতো এর ভ্যালু এর প্রাইম বা আমি যদি বলি জিরো পেতাম তার বাকি যেগুলো দেখতে পাচ্ছি সেটা কত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ এবং পনেরো এগুলোতে আমি এর ভ্যালু কি পেতাম এগুলোতে আমি এর ভ্যালু ওয়ান পেতাম এই জন্যই আমি এই জায়গাগুলোতে কি করেছি আমি সিরিয়ালে এভাবে লিখে ফেললাম যে কোন কোন ভ্যালুগুলোর জন্য আমার তাহলে আমি আগে কিন্তু দেখেছি যে কি হবে যদি দুইটাই মার্ক করা হয় সেটা ওয়ান হবে যদি দুইটাই মার্ক হয় ওয়ান হবে কোনটাই মার্ক নেই জিরো হবে উপরে যেটা মার্ক করা থাকবে সেটা ওই ভেরিয়েবল প্রাইম হবে উপরে যেটা মার্ক থাকবে সেটা এর প্রাইম হবে কোনোটাই যদি না থাকে সেক্ষেত্রে সেখানে জিরো হবে কোনোটাই না থাকলে জিরো হবে এবং যেহেতু নিচে নিচে থাকলে কি হবে ওই ভেরিয়েবলটা সিম্পলি বসে যাবে টোটাল তাহলে এটাই বুঝতে পারলাম যে আমার কি হবে ভেরিয়েবল গুলো একটা করে ওই লিখে ফেলি ওকে আই সেভেন কি দেখতে পাচ্ছি এ ওকে তাহলে আই সেভেন কি বললাম আই সেভেনে আমি এ দেখতে পেয়েছি ওকে পরবর্তীতে আই থ্রি এবং আই ফোর এই দুইটাতে কি হবে এ প্রাইম আই থ্রি এবং আই ফোর আই থ্রি এবং আই ফোর দুটাতে আমি কি দেখতে পেলাম দুটাতে আমি প্রাইম দেখতে পেলাম তাহলে আই থ্রি এবং আই ফোর এখানে কি হবে এই দুইটার প্রাইম হবে ওকে পরবর্তীতে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আই নট এবং আই ওয়ান এ ওয়ান আই নট এবং আই ওয়ান এ ওয়ান ওকে তাহলে ওয়ান যদি হয় এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান দেন পরবর্তীতে জিরো পাচ্ছি আই টু আই ফাইভ আই সিক্স ওকে আই টু আই টু এর পরে আই ফাইভ এবং আই সিক্স ওকে আই টু আই ফাইভ এবং আই সিক্স তাহলে এই সকল জায়গাতে আমি এই কম্বিনেশন পেলাম ওয়ান ওয়ান জিরো এ প্রাইম এ প্রাইম জিরো জিরো ওই ওকে তো যাই হোক এ লেকচার মোটামুটি আমরা আমাদের যে মাল্টিপ্লেক্সার বুলিয়ান ফাংশন থাকলে সেটাকে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় একটা এইট ইস টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার বা হচ্ছে আমরা যদি বলি এইট টু ওয়ান লাইন মাল্টিপ্লেক্সার সেখানে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় সেটা মোটামুটি দেখলাম তো এই জন্য আমাদের যে ক্যারেক্টারিস্টিক টেবিল বলি বা আমাদের যে ফাংশনে কিভাবে ইমপ্লিমেন্টেশন করতে হয় তার ইন ডিটেলস সবকিছু মোটামুটি আমরা এখানে দেখেছি এবং আলোচনা করেছি তা আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন শেয়ার করবেন আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখে বেলাইকন প্রেস করে রাখবেন 
আর সেই সাথে যে কোনো ভিডিও আসলে যারা খুব ইজিলি আপনার নোটিফিকেশন পেয়ে থাকেন আর নেক্সট লেকচার আমরা ভিডিও কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করবো আপনাদের সবার সুস্থতা কামনা করছি আজকের ভিডিও পর্যন্তই